你知道历史上的高贵妃是如何上位的吗？居然是她的公公亲自把她抬上去的。这事儿发生在雍正十二年三月，雍正亲自下旨将使女高氏提拔为侧福晋。要知道，雍正即位第一年就把弘历当做了未来皇帝，那弘历的侧福晋不是贵妃就是妃。高氏区区一个皇子的使女，用何魅力征服了雍正呢？历史上的惠贤皇贵妃在雍正早年以使女的身份陪伴在还没登。登基的乾隆宝亲王左右，其实说白了就是通房侍妾。这一切还要从她的出身说起。高氏大学士、高边之女，出身内务府包衣世家，所以高氏没有资格参加选妃，只能参选宫女。但因为她容貌出众，所以在选秀时被雍正一眼看中，赐给了皇子弘历，也就是未来的乾隆皇帝。高氏在雍正年间入亲王府，因为是雍正亲自赏赐，再加上她本人非常有才华。还能和乾隆一起谈论诗词歌赋，容貌又很出众，所以很得当时还没即位的弘历宠爱。那时的王府侍妾哥哥们已经不少了，除了高氏之外，大富察氏、苏氏、金家氏、海氏都已在府中，恰恰狄福晋来的最晚。那高氏在这八九个女人中扮演着怎样的角色呢？她有德有才，更出众的地方是悟性很深，在一众格格中脱颖而出，受的宠爱只多不少。我们都知道，在皇权时代，母凭子贵，这个。集万千宠爱于一身的高氏，直到雍正十二年还没产下一儿半女，却在这一年被雍正亲封为宝亲王的第一侧福晋，这在清朝是相当罕见的。因为以当时的情形来看，弘历就是下任皇帝呀，侧福晋的选择要谨慎。那是什么原因让这位侍寝多年却无子嗣傍身的使女，一跃成为了侧福晋呢？主要有两个原因，其一是高氏颇得宠爱，所以有传侧福晋是乾隆请封的。不过，并无可靠的史料佐证。其二是源自高氏的父亲高斌。高斌从雍正初年的内务府主事，到雍正十年就任两淮政，到雍正十年就任两淮盐政，兼属江宁之造。到雍正十一年，已经是正二品总督了。高斌属于能臣，也是清朝历史上的治水专家，所以可靠的说法是，雍正为了笼络大臣，所以赐其女高氏为侧福晋。这一点无论在《如懿传》还是《延禧》中都有明显体现。你阿玛一直为皇上尽忠，如今皇上身子不好，王爷帮着理政。你阿玛出力不少。到雍正十三年九月，乾隆即位，跟随乾隆入住皇宫的一共有九位嫔妃，只有高氏在乾隆登基仅二十一天就被封为了贵妃，是乾隆的首位贵妃。而另一位出身更高的侧福晋那拉氏，仅仅被封为贤妃，明显低她一等。就这样，高氏身为包衣后代，做了十多年的使女，成为了乾隆登基的第一位贵妃。他半嫁十八年，盛宠十八年。那么高贵妃这盛宠是什么样的呢？惠贤皇贵妃凭什么被称为乾隆早期的第一宠妃呢？佐证有四点。高家氏区区一个使女，在乾隆即位二十一天就被封为了贵妃，年号尚未更改，乾隆便下旨，贵妃之外戚逐出包衣，入于元律，满洲其分，所以她也是乾隆朝首位由皇帝亲自抬旗的特例后妃，也是乾隆朝第一位贵妃。这个特例是她受宠的标志之一。第二，乾隆登基后，随皇帝入住皇宫的高家氏册封贵妃时，享有公主、福晋和三品以上命妇到她的寝宫向她跪拜叩头。朝贺的礼仪，而后来被册封的贵妃就没有了这个待遇。皇帝的理由是，高贵妃是第一个被封的，所以与其他贵妃不同，地位更尊贵，可见乾隆对她的宠爱。第三，根据乾隆帝御制诗《苍田日》记载，高贵妃在圆明园的住所是少景轩，与皇帝寝宫隔岸相对，紫禁城的住所更是钟翠宫。上届老大孝敬献皇后就住在这里，可见这个没有子嗣的贵妃在后宫中待遇极高是不争的事实。第四。著名的《新写制平图》中包含乾隆共有十三幅画像，其中高贵妃的画像是郎世宁亲笔所画，所以这个待遇加上皇帝皇后也仅有四人。或许老天是公平的，尽管高贵妃受宠无限，但她却从未给乾隆生下过一男半女。没有子女傍身的她，还好有一位老父亲。高斌既有经世致用之才，又有治理水患之能。他在乾隆朝官位直隶总督，相当于现在的江苏、安徽和江西三省的省长了。可以说，高家氏的一生都在家族最辉煌时期的庇佑下，这也是他最大的幸运。这样一位集才华与美貌于一身，享尽荣华富贵、万千宠爱的。女子最后的命运如何呢？惠贤皇贵妃一生破了哪三个记录？一
：乾隆守卫贵妃；二、乾隆守卫台齐后妃；三、乾隆守卫皇贵妃。都说红颜薄命，古语承不起我。高家世只活了三十四年，他这一生很短暂，也并无子嗣，却享尽皇帝的宠爱。乾隆十年，高贵妃一病不起，让乾隆很忧心。他为了让贵妃心情好一些，区区病气，于正月二十三日匆忙的晋升她为皇贵妃。随后一天，乾隆又追封了早已薨逝多年的哲妃为哲敏皇贵妃。虽然只有一天之隔，但高家氏成功成为了乾隆首位皇贵妃。谁知三天后，高贵妃还是过世了。其实高贵妃之前就经常生病，而且每次生病都会让乾隆非常紧张和担忧。这一次皇贵妃的封号没能留住她。高贵妃去世之后，乾隆赐给她“惠贤”两字作为谥号，这也是乾隆第一个进行谥封的妃子。谥号中的“贤”字很是难得。三年后，皇后复查是红氏，乾隆追封其爱妻为孝贤，可见这个“贤”字在当时足够显贵，也表示皇帝对高家氏的赞誉与认可。高家氏去世后，乾隆非常伤痛，下旨。后葬，乾隆十七年和孝贤皇后、哲敏皇贵妃三人同一天葬入清东陵的御陵内。什么样的女子能在皇帝身边陪伴十八载，一生无子嗣，还能生前受尽荣宠，死后被念念不忘呢？由于高贵妃死于乾隆十年田仓日，所以这位皇帝每到田仓日便会写一首悼念诗文。高贵妃去世五年，皇帝写道：“惠贤皇贵妃先世以五载衣，抚景追昔，不禁神伤。”高贵妃去世十二年，皇帝还做了诗。是啊，活着的那个是最难的，一世荣宠都随红颜香消玉损去，万千宠爱换不回心爱女子的回眸一笑。正如她的谥号“惠贤”，秀外慧中，贤良淑德，这样的一位女子，在历史的长河中，在泱泱大清朝中，在乾隆八十九年的一生中，何其渺小，又何其特别！出身的特别，在皇权后宫中没有子嗣的特别，谥号的特别，厚葬的特别，皇帝给了她十年如一日的爱恋。也许对于一个女人来说，这一生就足。不够了。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。